பெருமைக்கும் பெருமிதத்திற்கும் ரீத்தான உம்மத்தினர்களே உதயமான இந்நன்னாளை அல்லாஹ் நமக்கு பொன்னாளாக அமைத்துடுவானாக இந்நாளில் அதிகமாக நலவுகள் புரிந்து அவனுக்கு உகப்பானது ஒரு அடியார்களாக உன்னத அடியார்களாக அல்லாஹ் நம்மை கபுல் செய்திடுவானாக ஆரோக்கியமான வாழ்வுதனை நமக்கும் நாம் நேசிக்கிற மக்களுக்கும் நம்மை நேசிக்கிற மக்களுக்கும் அல்லாஹ் தந்தருள் பாலிப்பானாக அகிலத்தில் வாழும் காலமெல்லாம் மகளு சுன்ன சொல் ஜமாத்திலே நிலை பெறவும் நிலைத்து இருக்கவும் வல்லோன் அல்லாஹ் வாய்ப்புகள் நல்கிடுவானாக ஏழு விஷயங்களனம் சொற்றொடரிலே அல்லாஹுடைய திருபைனால் ஏழாவது வாரத்தை நாம் தொற்றிருக்கிறோம் பற்பல வாரங்கள் இதுபோல நல்ல விஷயங்களை பகிரவும் அதோடு பயணிக்கவும் வல்லோன் அல்லாஹ் வாய்ப்புகள் நல்கிடுவானாக அன்பிற்கினியவர்களே ஐந்தாவது ஆறாவது வாரங்களில் சௌராத் வேதத்திற்கு இணையான ஏழு சூறாக்களையும் ஆறாவது வாரம் இஞ்சில் வேதத்திற்கு இணையான ஏழு சூறாக்கள் இதுவரை நாம் படித்திருக்கிறோம் கேட்டிருக்கிறோம் அதை எடுத்து ஜபூர் வேதம் இருக்குது இல்லையா நான்கு வேதங்கள் முன்னால் உண்டான மூன்று வேதங்களையும் குருவான் ஒரு சேர பெற்றிருக்கிறது அதனது சிறப்பை ஜபூர் வேதத்திற்கு இணையான சூறா ஏழு அல்ல ஒரே ஒரு சூறா தான் அதுதான் சூரத்தில் பார்த்திகா சௌராத் வேதத்திற்கு இணையான ஏழு சூறாவை நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து இஞ்சில் வேதத்திற்கு இணையான ஏழு சூறாக்கள் ஜபூர் வேதம் இருக்குல்ல இந்த ஜபூர் வேதத்திற்கு இணையான சூறா என்னன்னா ஏழே ஆயத்துகள் நிரம்பிய சூரத்தில் பார்த்திகா இந்த ஒரு சூறா சபூல் மசானி இந்த ஒரு சூறா சூரத்தில் பார்த்திகா வந்து ஜபூர் வேதத்திற்கு ஈக்கோளானது அப்படின்னு சொல்லலா அலி செல்லம் சொன்னார்கள் மூணு வேதம் முடிஞ்சா இன்ஷாலா இனி ஏழாவது வாரமாக இருக்கிற இந்த நாளில் இந்த வாரத்தில் நாம் தெரியவிருக்கிற விஷயங்கள் என்னன்னா என ஆரம்பிக்கிற ஏழு சூறாக்கள் ஜபூர் வேதத்திற்கு இடையான அந்த சூரத்தில் பார்த்தியாக முதல் வாரமே நாம தெரிஞ்சாச்சு அல்ஹிந்து சூறாவினுடைய ஏழு ஆயத்துகள் அதனால் அதை நாம் சொல்லாமல் அடுத்த இடத்தில் நாம் கடந்து செல்வோம் ஹாமீம் என ஆரம்பிக்கிற குருவானிலே ஹாமீம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் இல்லையா அந்த ஹாமீம் ஆரம்பிக்கிற சூறாக்கள் மொத்தம் ஏழு இருக்கின்றது இது செல்லமாக ஆளு ஹாமீம் ஹாமீம் குடும்பம் என்பதாக அழைக்கப்படுகிறது அராயிசுல் குர்ஆன் குர்ஆனுடைய மனவாளன் என்றும் இந்த சூறாக்களை அழைக்கப்படும் செல்லமாக இந்த ஏழு சூறாக்கள் ஹாமீம் என ஆரம்பிக்கிற ஏழு சூறாக்கள் என்னன்னா நாற்பதாவது அத்தியாயம் நாற்பதாவது சூறாவில் இருந்து தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஏழு சூறாக்கள் அதைத்தான் இந்த வாரம் நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம் ஹாமீம் என ஆரம்பிக்கிற ஏழு சூறாக்களில் முதல் சூறா என்னன்னா என்பதாகவும் இன்னொரு பெயர் உண்டு நாற்பதாவது அத்தியாயம் அதி அற்புதமாக இந்த சூறாவில் வல்லோன் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் ஹாமீம் என தொடங்கி பல தகவலை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் இந்த சூறாவில் கூறுகிறார் அல் குரானிலே சில பல ஆயத்துகள் உண்டு அந்த ஆயத்துகள் பெருமானாருடைய ஆறுதலுக்காக வேண்டி இறைக்கி அருளப்பட்ட ஆயத்துகள் சத்திகள்ல நீங்க பார்த்தா தெரியும் குரானுடைய திருமறை விரிவுரையில சத்திர ஜலாலை ஆலிங் கோட்ல செவன் இயர்ஸ்ல ஆலிங் கோட்ல எங்களுக்கு ஓதி கொடுப்பாங்க நாலாவது வருஷம் சத்திர ஜலாலைன் அப்படின்னு அதுல இந்த ஆயத்துகள் பெருமானாருக்கு ஆறுதல் கூறுகிற விதமாக இறைக்கி அருளப்பட்ட ஆயத்துகள் ஹாதிகள் ஆயத்து சசிலியத்து நபி சொல்லா அலே செல்லும் பெருமானாருக்கு ஆறுதல் கூறுகிற விதமாக அல்லாஹ் இறக்கினான் என்பதாக எழுதுவார்கள் சத்தீர்களிலே 
அது அடிப்படையில் இந்த சூரத்துல வாசிரில ஐம்பத்தி நாலு மற்றும் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனங்கள் நமக்கு எதை போதிக்கிறது என்றால் பெருமானாருக்கு ஆறுதல் கூறுகிற விதமாக இங்க பார்த்தா மக்கத்து முஷிரிக்கின்கள் மக்கத்து வங்காசியர்கள் வேரோடு வேரோடி மண்ணோடு இஸ்லாத்தை பிடுங்கிற வேண்டும் என கங்கணம் கெட்டு கொண்டிருக்கிற கையவர்கள் கூட்டம் மதீனாவிலோ முனாசிக்கின்கள் கபட வேடதாரிகள் இருமுகத்துடையவர்கள் யகூதி நசுரானிகள் குழப்பம் விளைவிக்கிற யகூதி நசுரானிகள் அப்புறம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் சிலதாலத்துல சந்திக்கணும் இல்லையா அப்புறம் எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருப்பாங்க எவ்வளவு ஒரு துந்த துயரத்தை அவர்கள் சந்தித்திருப்பார்கள் அப்புறம் பெருமானா ரசூலுல்லா சொல்லலாம் கவலையோடு இருக்கிற பொழுதெல்லாம் கண்ணீர் வடிக்கிற நிலை இந்த சமுதாயத்தை குறித்து பெருமானா ரசூலுல்லா கண்ணீர் வடிக்கிற நிலைகள் வருகிற பொழுதெல்லாம் எவ்வளவு சொல்லியும் ஏற்க வருகிறார்களே என்று பெருமானா ரசூலுல்லா சொல்லலாம் செல்லம் இந்த மக்களினுடைய நலத்தின் மீது அக்கறைப்படுகிற பொழுதெல்லாம் பெருமானாருக்கு ஆறுதல் கூறக்கூடிய விதமாக பல ஆயத்துகளை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமில் இறக்குகிறான் பாருங்கள் இவர்கள் ஈமான ஏற்க மறுக்கிறார்கள் நியாயங்களை சொல்லலாறு சிலம் சொன்னார்கள் இருந்தாலும் பெருமானாருக்கு காயங்களை தான் இந்த மக்கள் பரிசாக கொடுத்தார்கள் ஏற்கல ஈமான எவ்வளவு சொல்லி ஏற்கல அப்புறம் நபியை அல்லாஹுடைய கட்டளை வருகிற வரை நீங்கள் பொறுமையாக இருங்கள் இந்த வயதல்லாய் ஹக்கும் அல்லாஹுடைய வாக்குறுதி நிச்சயமாக நடக்கும் நடந்தே தீரும் இல்லையா முக்மீன்கள் வெற்றி அடைவார்கள் முக்மீன்களுக்கு தான் அல்லாஹுடைய பரிபூர்ணமான வெற்றி உண்டு என்று குருவானிலே பல இடங்களில் அல்லாஹு ரபுல்ல ஆலமின் பிரலாபித்து கூறுகிறார் முஸ்லீம்களை குறித்து அப்படினா நபியை நீங்கள் பொறுமையாகிறீர்கள் இஸ்தீஃபர் அதிகமாக செய்யுங்கள் அதிகமாக தஸ்தீக செய்யுங்கள் காலையிலும் மாலையிலும் என்று பெருமானாரை குறித்து அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்வது இங்கு நோக்கம் அல்ல பெருமானாரை சொல்வதன் மூலமாக அவர் எனது உம்மத்தாக இருக்கிற நமக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்கிறார் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கும் பொழுது நபியை நீங்க கவலைப்படாதீங்க மூசா நபியை நினைச்சு பாருங்கிறான் அது மேல அதுக்குள்ள அது அதனுடைய மேல ஆயத்துல உலகது ஆத்தைனா மூசல் ஹுதா ஓரஸ்னா பனி இஸ்ராயில கிதாப் அவர்களுக்கு பிறகு செல்லதாலே சில அவர்களை பொறுமையாக இருக்க சொல்கிறான் காரணம் இல்லை தெரியுமா மூசா நபி மூணு விதமான நபர்களை சமாளித்தார்கள் முப்படை முப்படையும் சந்தித்தார்கள் நம்ம சொல்லுவோமா என்ன தரைப்படை கடல்படை விமானப்படை இந்த மூணு படம் இருக்குதான் மூணு படையும் சேர்ந்து தாக்குதல் நடத்தின எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரிதான் மூசா நபி சந்தித்தார்கள் பிரோனையும் சந்தித்தார்கள் ஹாமானையும் சந்தித்தார்கள் காரூனையும் சந்தித்தார்கள் அப்படி அந்த மூணு கொடியவர்களுக்கு மத்தியில மூசா நபி வாழ்ந்தாங்கன்னா எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருப்பாங்க இந்த மக்கத்து மக்களை விட இந்த மதீனத்து முனாசிகளை விட எகூதி நசுரானைகளை விட பண பலத்தாலும் பத பதவி உயிர்வாழும் அவர்கள் மேன்மை மேன்மையானவர்கள் பணித்தவர்கள் அப்படி இருக்கிற பொழுது அவர்களுக்கெல்லாம் தோல்வியை சந்தித்து முஸ்லீம்களை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமே நைல் நதியில காப்பாத்தினால முஸ்லீம்களை அந்த அந்த ஆபத்துகளை விட்டு அல்லாஹ் காப்பாத்தினார் மூசா நபிக்கு வெற்றியை கொடுத்தார் நினைச்சு பாருங்க நபியே அவ்வளோடு இவங்கள கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் போது அது மழை என்றால் இது மடு அதனால நீங்க கவலைப்படாதீர்கள் பொறுமையாக இருங்கள் என்று மூசா நபிக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமே அவர்களுடைய அந்த சரித்திரத்தை மாணவிக்கு ஒரு ஆறுதல் கூறுகிற முகமாக கூறிவிட்டு ரெண்டே வார்த்தை ரத்தின சுருக்கமாக சொல்கிறார் நீங்கள் பொறுமையாக இருங்கள் இஸ்தீபார் செய்யுங்கள் காலையிலும் மாலையிலும் தஸ்வீ செய்யுங்கள் இந்த கொடுங்கோல் ஆட்சியில நாம செய்ய வேண்டியது இதுதான் மூசா நபியாவது மூணு பேரை சமாளிச்சாங்க நம்ம ஒரு பே ஒருத்தரை சமாளிக்க முடியல நோட்டை மாத்தியாச்சு இன்னும் நாட்டை மாத்திரம் போல அந்த நிலைமை இருக்கு இல்லையா அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ரசூலுல்லா செல்லதா அலி செலுத்திற்கு ஆணை பிறப்பது ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டதை போல பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் ஒன்று நாம் நம்முடைய பிழைக்காக வேண்டி இஸ்தீபார் செய்ய வேண்டும் இரண்டு காலையிலும் மாலையிலும் நீங்கள் தஸ்வீ செய்யுங்கள் நபியே என்று அல்லாஹ் இந்த சூரத்தில் வாசிர் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஆயத்தில் வசனத்தில் சொல்றான் பாருங்க இது காலத்தின் கோலத்தை கருதி நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு உன்னதமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது வல்லோன் அல்லாஹ் ரபுல்லாலமே அந்த 
மூன்று தில்லாலும் கிடையாதாக இருக்கிற பிரவுன் ஹாமான் காவலிடம் இருந்து எப்படி மூசா நபிக்கு வெற்றியை கொடுத்தானோ அதுபோல வல்லோன் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் வாழைகிற நம்முடைய இந்திய தேசத்திலே நமக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு விடுதலை ஒரு சபரியத்தான ஒரு மன நிம்மதியான வாழ்வை வல்லோன் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் தந்தோரல் பாலிப்பானாக இனி எஞ்சியிருக்கிற ஹாமி என ஆரம்பிக்கிற சூறாக்களை இனி எதிர்வரக்கூடிய வாரங்களில் கேட்பதற்கும் அதை செவிமடுப்பதற்கும் வல்லோன் அல்லாஹ் நமக்கு வாய்ப்புகள் அளிக்கிடுவானாக Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad